Så det ene så gang jeg kan erindre at jeg sånn helt sånn konkret har vært involvert i forhold til en eldre person knyttet til seksualitet. Jeg jobbet i hjemmesykepleien i Bergen i, på 84, 3, 4, 80. Så kom en av oversykepleierne til meg og sa du, jeg har en helt spesielt oppdrag til deg som jeg synes at du skal ta. Du skal gå hjem til sånn og sånn navn. Og, for dette han er blitt alene, sa hun, tror jeg. Så sa jeg alene, ja ok. Ja, han han hade en tjänar som bodde hos han. Jag skönte ju då med en gång att det var inte någon tjänar men det var en sambo. Men, men det var en finare familj och så det var på något en slags böttlar. Men så var var inpackningen i det hela då men han var var rätt släpp lite enke man utan att det var på något formellt sett ingått i något som helst form för regler. Så det var uppenbart att översyklar kände att här har jag en resurs som måste sända han så jag hade så jag gick till han och hade mode såna samtal runt det och bli och mista en, en som stod en nära partner som som många andra kanske inte ville förstå eller eller föla något hur de skulle hantera, inte sant? För det var ju i och att det blev omtalt som en bettler och inte som en partner eller en äktefelle eller sånt så det hanterat på något mode. Så den enda gången jag jag tänker att jag konkret har varit alltså att min kompetens och min min livsstil har blivit brukt i förhåll till möte med äldre person. Så jag gick det som fast han som en gång i veckan och till kvart och liksom avslutade det som när han var kommit liksom vidare i så processen på en normal måte då. Men för han så tror jag det var viktigt att få få snacka om med någon som kunde på något sätt se lite in i hur det var för han och och vara i den situation som man var.